Hoy recibimos con un fuerte aplauso a mi querido PMD, Alberto Cáceres. ¿Qué tal estáis? Bueno, bueno, ¿qué, qué tarde estamos teniendo aquí hoy con todos estos compañeros recogiendo esos re merecidos reconocimientos. ¿A quién de los que están aquí no le gustaría estar aquí recogiendo su PMD? ¿A quién no le gustaría? Supongo que a todo el mundo le gustaría estar recogiendo su PMD, como, como lo hemos recogido ya otros compañeros. Y la verdad que, que ver, a, ver esta tarde a estos nuevos compañeros consiguiendo su éxito eh, nos llena muchísimo a los que ya llevamos tiempo siendo PMD e incluso echamos de menos volver a hacer la carrera para volver a subir a recoger ese título. Bueno, quiero hacer una pregunta y esta sí quiero que me la contestéis. Quien no me la conteste se quedará luego y nos ayudará a recoger la silla de la sala, ¿vale? A los que estáis ya trabajando, a los que sois franquiciados, ¿quién no ha escuchado de su entorno en algún momento a alguien que le ha dicho esto es una moda? Que levante la mano quien lo ha escuchado alguna vez que esto es una moda. Vale, veo que la gran mayoría de franquiciados que estamos en la compañía alguna vez hemos escuchado a, a personas de nuestro entorno decir que esto es una moda. ¿no? Yo hoy casi llevo ya cuatro años dentro de la compañía tengo un amigo que cuando comencé no, le ofrecí la oportunidad de negocio porque realmente no tenía un trabajo estable y, y este me decía que no, que esto era una moda, que pasaba de esto. Bueno, desde que yo comencé en Juiz Plus, a día de hoy, esta persona ha pasado ya por cuatro trabajos diferentes. Cuatro trabajos diferentes y yo en estos casi cuatro años aún sigo en Juiz Plus y además seguimos creciendo, creciendo y conquistando éxito y viendo cómo otras personas del equipo conquistan su éxito. Y para mí hay una figura dentro de la compañía que yo tuve la suerte de conocer cuando fui a Barcelona y que yo siempre he usado de ejemplo. Es una persona que nació como franquiciado en la compañía a la misma vez que Curro nació para la Expo de Sevilla. ¿Os acordáis de Curro de la Expo, no? Los más jóvenes seguro que no. Porque fue en el 15 de marzo del 92, justo antes de una convención tal y como esta en Alemania, supongo que más pequeñita por aquello entonces, cuando él firmó su acta como franquiciado de la Juice Plus Company. El número ese que tenemos hoy, 25 años como franquiciado. ¿Vale? Esta persona, podemos decir que es uno de los grandes padres del mercado europeo, ya que es sponsor de personas como Vito, como Paolo, como Enzo. Pero no solo eso, porque yo le pregunté, digo, bueno, y tú ya con todo el negocio que tienes, con todo lo que tienes construido, ¿cómo es que sigues al pie del cañón? Y su respuesta fue que, que esto no es para él un trabajo, este es su modo de vida. A él le encanta rodearse de personas que están trabajando, que están luchando por conseguir sus metas, sus sueños. Y de verdad lo entendí, lo entendí. No es como el típico trabajo que vas quemado todos los días a trabajar, no. Esto realmente se convierte en tu modo de vida. Y el que él pueda permitirse ya vivir la vida tranquilamente sin estar al pie del cañón, no, no le va a hacer que, 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 deje, que, que se frene, ¿no? que deje de intentar hacer crecer su equipo, que venga a las convenciones para compartir con, con nosotros, porque al final lo que dice, ¿no? este es tu modo de vida. De hecho, él lo comparte con su mujer, ¿vale? Y, y los dos pues, viajan bastante. Eh, en este caso, esta persona, que ahora ya diré su nombre, iba a decir el nombre de la mujer, digo, pero si lo digo ya lo voy a conocer todo, eh, factura en países como Italia, España, Alemania, Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pido un fuerte aplauso para el gran, para el gran Ross Furnari. <risa> Mafioso. <risa> Tomamos asiento. Just a second, because last night I couldn't sleep, uh, Alberto, so I'll, I'd learn a lot of Spanish. <laughs> I'll try anyway. Uh, buenas tardes a todos. Ares personas especial. Inteligente por qué está de aquí. E inteligente porque está aquí. <laughs> No estoy en la caja que como lo de atrás, pero bueno, le puedo echar una mano. Soy feliz, Soy feliz y, honorado de y honorado de ser aquí con ustedes. 
con, eh, eh, con usted, ustedes. Con ustedes. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias de mi corazón. Vamos. <risa> one moment, one moment. Le ha faltado, <risa> le ha faltado la chancla con los calcetines blancos. <risa> ok. Ok. Todo no necesitas. Bueno, Ross, una persona como tú, que, que a, a muchos de los PMDs que llevamos más tiempo y ya a, lo, a los nuevos también que te conocen, fuiste un icono como, como de solidez dentro de la compañía, ¿no? que nos servía para cuando algunas personas nos decían que esto era una moda, el decir que conocíamos a, a varias personas, entre ellas tú, que para mí era lo, lo más los más reseñables, porque cuando te conocí en Barcelona, realmente yo era nuevo en la compañía, tú eras un gran líder y a mí me trataste como uno más, y la verdad que esas cosas no se olvidan. Y queremos preguntarte cuál es tu, el secreto de tu éxito para llegar tan lejos en estos 25 años. That's a beautiful question, Alberto. Uh, I just want to say first to all of you uh, that my f I think it's got a, a lot to do with love in this business, uh, with everything I would say. Uh, my first love when I came to Germany was my wife, Hula, of course, and, uh, and that's the first love. So when you're in love with somebody or with, with a company like this, uh, you can't go wrong. Nobody can touch your company and nobody can touch your love o can touch your beautiful children. So really, it's got a lot to do with love. <laughs> But in, uh, the second love came in, 80, um, in 92. Uh, I was 45 in Germany, and when my wife, Ulla, found the company, of course, uh, through a newspaper, by the way, well, today, all of you know social media, because it's much quicker. So really, when uh, Ulla found the company, And we went to this uh, beautiful meeting, a small meeting, in Frankfurt, near Frankfurt. It was really a first love, a first sight. So really, the, the, the application that you call ad adhesion in Italia, or here adhesion, probably, Alberto, uh, I just signed it before the meeting started. So there was a f the, the, the love of first sight. So I believe very strong that it's got a lot to do with love. And if you're in love with something, you protect it, you defend it, you, you do something to do whatever you want to do, whatever you want to achieve in life. So really it's got a, I'm, I'm really convinced it's got a lot to do with love. So that was the first love, and, and the love became stronger because after three weeks, Jay Martin came to Germany to a meeting, and of course I fell in love with a beautiful company like this. The company was 22 years old, and I was 45, I said, That's it, this is my company. So really, it's got to do a lot, Alberto, with love. If you love something or somebody, you're going to do anything to defend that person. So defend the company of, from, you know, with a heart, and this company's got a big heart. You can see what is, is done in these 50 years, nearly 50 years, and I'm very proud. And the, the other thing is that um, it has been 25 best years of my life. Um, I started 45, I, hadn't, I thought I had no, no, no future anymore, but when this company came along, that was it. But the other beautiful thing about it, about it was because uh, I understood that I could, with a company like this, with a beautiful product like this and the beautiful marketing plan we have, I could have helped a, a lot of Uh, I used to say I could help hundreds of people around Italy, Spain, and, uh, and Europe, and, uh, and became thousands and thousands of people now. So the only thing I can say, you're here because you're special. You're here because you're intelligent. Or you're here because the weather's bad. I don't think so. I believe that you're here because you're intelligent, you're special, and you can feel it. It can feel it like I felt it 25 years ago. <laughs> Grandes palabras, Ro, porque realmente no, no, no debe ser fácil aguantar tanto permazo si tú no, durante 25 años si no estás convencido de, de lo que haces. 
si no estás convencido de que estás trabajando por el proyecto de tu vida y además estás enamorado de él. Porque realmente aquí seguro que los más nuevos, los que lleváis ya más tiempo, ya, ya estaréis curados de este espanto. Que sí, es verdad que te puedes encontrar personas que te quieren quitar la ilusión porque no están acostumbrados en su zona de confort y, y no quieren desarrollarse y el miedo a no desarrollarse hace que quieran meterle miedo a las personas de su entorno. Así que deberías de, deb, debías de estar muy, muy enamorado de este proyecto, como lo estamos ahora muchísimas personas que estamos aquí para durante 25 años, eh, solventar todas esas dificultades que se te hayan presentado en el camino y seguir siendo una persona de éxito en la compañía. Otra pregunta que te quiero hacer. Y es que hoy día vivimos el auge de las redes sociales. Hoy día trabajamos muchísimo, gran parte de nuestro negocio se basa en las redes sociales. ¿Cómo se trabajaba hace 25 años? It's, it's a long story, but I think I have five minutes extra. Um, when we started, really, the, the, there was no, no uh, social media. Actually, I was... Uh, I had a telephone, you remember the, the old telephone, Motorola, and uh, the fax machine. So that, that's all we had those days. So we, we had no other chains. And the newspaper. So we used to take, actually, I used to go to the post office and deliver 500 letters every week to people looking for jobs. So that, that was really uh, the way we used to do the business. Um, so that today, you're very, very lucky because you are, You have, uh, like I said, the best company in the world because you have, we have the proofs. You, ha you have all the product, the best product in the world, and everybody was talking about the product, of course. But you have this social media that ch which create everything. So it's a lot easier than 25 years ago. And uh, of course, the challenge that you were talking, Alberto, um, the challenge, uh, if you look at it as challenge, Everything is easy. You're going to go ahead and, and just focus on, what, on your dream, on the things you want to achieve for your family and your children. But if you look at it as, as problems, which a lot of people do, oh, they're, they're problems. No, they're challenge. They're, the challenge, they're going to put you to the, to the test. The challenge, they're going to make you stronger. The challenge is going to make you PMDs. The challenge is going to make you really uh, a, a leader, a top leader, pioneer. So the, the look, look at anything that goes not right. Nothing goes right when you really want to achieve big goals in life. But if you have really the, uh, the, the attitude and you believe in yourself so much, you believe in yourself 500%, not 100%. If you love yourself and you love what you're doing, and like I said, you love the company, that is no problem. Any problems that you go, that you go through is going gonna, is gonna to make you stronger and you've got to look for the solution and not focusing on your problems. Because if you focus on your problems and then you forget what really we can do with this company, this company is going to be around for 25 years and longer. So you just have to say to yourself, do I want to build a dream uh, future for myself and the children? Do I want to build a, a real beautiful lifestyle, which uh, you can, and that's what you should do, really. Uh, forget about the problems. There is no problems. Even if the challenge is sometime, Alberto, they, they come along, but they, they make you stronger. El foco puesto en el objetivo y olvidarnos de, de todas las cosas que vayan surgiendo por el camino, ¿verdad? Y si no duele, no hay ningún éxito. El esfuerzo necesita esfuerzo, tiene que doler un poco para que sea un gran éxito para subir aquí y celebrarlo como, como lo han celebrado estos compañeros, ¿verdad? Eh, te iba a hacer una pregunta, bueno, pero antes de, de hacerte la quería preguntarte, entiendo que, que además del Motorola y el FAS, el coche gastaba bastante gasolina, ¿no? <risa> además del Motorola y el FAS, tenías que hacer muchos kilómetros, ¿o no es así? <laughs> es que están traduciendo ahí desde una cajita. Uh, yes, uh, of course, those days we, we used to do with Ola Funari, my wife, uh, we used to do 120, 130 to 140,000 kilometers an hour, uh, <laughs> a, uh, a year. So we used to change a lot of cars. So the, the thing is really that today with the social media, you really can talk to hundreds and hundreds of people every week. 
So instead of uh, driving many, many kilometers we did those days, with today you do Zooms, uh, you do meetings at, from home. So it became much, much easier. Today is really beautiful. You mentioned something about the pain. Yeah, the, the, the bigger the pain is in, you know, when you go through, not everybody's going to agree with you, what you got, in, a beautiful thing you got in your hand, but the more pain you go through, the stronger you become and the, the more successful you're going to have. So really, the, the days, uh, they were very, very difficult and hard, but it was worth it. If you say, was it worth it? Yes, I would do it a thousand times more. Grande, grande. Y es que, y es que tenemos que aprovechar, como bien dice Ross, eh, el, la generación en la que nos encontramos, el momento que nos encontramos, nos encontramos en un momento óptimo, en un momento de pleno crecimiento. Por eso el network marketing se está convirtiendo en una gran alternativa de negocio, sobre todo para aquellas personas que tienen muchísimas cualidades, pero no tienen oportunidad de desarrollarlas. Aquí todos tenemos las mismas oportunidades de alcanzar el éxito. A todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollar todo nuestro potencial, de poner toda la carne en el asador para conseguir todos todo los éxitos que buscamos. Y tenemos que ser conscientes que somos esa generación que ha dado el paso de ir puerta por puerta, llamando a la puerta y presentando a, a Puerta Fría, a poder estar en nuestra casa, aquí en España, en Córdoba, en Valencia, desde el ordenador, pudiendo hablar con 10 personas a la vez, cada una en una parte diferente del mundo. Esa es una de las grandes parte del éxito de la compañía, sin olvidar siempre nuestro entorno. También tenemos que tocar eh, nuestro entorno, ¿no? el, el offline. No tiene que ser todo online, sino que podemos también compaginarlo. Y es una gran oportunidad. Te iba a hacer en una pregunta que era que le diría a una persona que no se crea capaz de conseguir sus metas, pero casi que me la has contestado antes, ¿verdad? ¿O quieres contestármela de nuevo? ¿Qué le dirías a una persona que no se crea capaz de conseguir sus metas? I just say that if you really, like I said before, if you really love uh, the company, like, I, like we all do, the leaders, um, and you really love the product, and everybody was talking about the product, um, th everything goes easy. You just have to really be strong in what you believe and, and forget about what the people tell you. You know, some people, they're going to say a lot of things to you. So you've got to be strong in what you believe in yourself the company and the product, and, and really the, you've got to have, you know, go through the numbers. And through the numbers means uh, you've got to go through the numbers to find your pearls. I'll, I'll say they're diamonds. We found the diamonds like you, Marina, Marta, Paolo, Enzo, and everybody. Uh, you know, I can't remember all the names anymore. But when you really go through the big numbers, which we did at the beginning, uh, the hard times, in the, you know, when we started. Today, you can go through a lot of numbers uh, and much, much quicker with the, with the social media. So really, the, when you go through the, the, uh, the old numbers, big numbers, you know, talking about thousands and thousands of numbers, you're going to find your pearls. Because believe me, we're not, I'm not special. Ula is not special. Alberto and all the leaders in the room, the, we're not special more special than you. That's why I said when, uh, when we started, to be here, you are special. And if you believe very strong that you are special, nothing can touch you. So really, if, you, if you're looking for special people like you, it goes easy. Look, when we started, uh, we went through a, a thousands and thousands of people to find the pearls. But with eight pearls, or diamonds, I call them too, uh, with eight pearls, we, we build the eight countries. So we receive uh, really the, the, the money from the company for 26 years, uh, every month for 26 years from eight different countries. Eight different countries. And you just got to find the pearl from each country like we did, you know, for Italy and Spain. And um, so that's, that's the secret, really. You know, if you talk to 10 people, Maybe one's going to say yes or whatever, but if you talk to a thousand people, they told me that when I started Alberto, they said, are you prepared to go through a thousand people to become an NMD? And that's what I did. That's what we did with Ula, with my wife. But I became an NMD in 12 months with the old 
volume those days, you know, the, uh, the old marketing plan. So really, when you, you know, go back to the love. If you love something, some, some, you know, what you're doing, and then it goes easy. Uh, the other thing is, Alberto, also that when you see your people on, on, the, on the stage, you know, there is no money can buy that. For 26 years we've been doing this business. We, we really would, we, would have, we could have went to pension maybe 10 years ago, but we have the strong people in the company. You know, you, you saw what, what really beautiful leaders we have in the company. And you saw what a beautiful leaders we have in, in Italy and Spain. You should be proud of your leaders. Listen to your leaders a lot more because they only want to have the good of you. So when you're really struggling a little bit, you've got to be stronger and say, hey, can I do this, can I do this job for, the, for, the, for 25 years? Or can I really be strong and do this business for, for the rest of my life and, and have a really the lifetime for us and the children, Alberto. Did I answer the question properly? Que lleva un poco retardo esto. Sí, ha, ha respondido perfectamente. <laughs> Además, el tiempo, el tiempo oro y el tiempo vuela y se nos echa el tiempo encima. Decirte que para mí es un honor estar aquí hoy entrevistando a Ross, una persona que cuando, como digo, cuando conocí en Barcelona la veía un gran líder y no sabía que que podría en, en aquel momento llegar. A, a subir tanto dentro de esta compañía y es que en esta compañía los sueños se hacen realidad y yo sé que se hacen realidad porque yo estoy viviendo un sueño y agradezco a ti y a las personas que lleváis más tiempo que nos habéis dado la visión de solidez y creo que Rao se merece un fuerte aplauso por esos Plaza 26 so años trabajando aquí en la compañía y otro aplauso para su mujer Ula que no ha podido estar aquí hoy su mujer Ula no ha podido estar Bravo. aquí hoy pero se merece este aplauso igual porque han convertido Juice Plus en su modo de vida. Y así que nada, ¿quieres decir un adiós en español? Adiós, sí, ¿no? Adiós. 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 Gracias.